back to my channel. You are watching my Journey Canada vlog. I'm happy to be back here and share some information again with you guys. So today, ang discuss ko is about knock. I'm sure uh, some of you guys or most of you na encounter niyo na tong knock ng parating na babanggit. Actually, even na uh, uh, during the process na mag-apply kayo and in the future makapag-apply kayo ng permanent residence and citizenship along the process mapapansin niyo talaga and parating nababanggit no <laughs> so ang NOC it stands for National Occupation Classification it's a system na ginagamit uh, dito sa Immigration Canada to classify yung mga jobs or work experience ng mga foreign national applicants ang NOC meron siyang main job groups so una uh, meron tayong tinatawag na skill level type 0 Sa skill level type 0, ito yung mga management jobs like uh, restaurant managers, uh, mine managers, or shore captains. Ito yung sa fishing, uh, farming. So just to name a few examples. So marami yan. Basta management jobs. Next, skill level A. Sa skill level A, uh, NOC, ito naman yung mga professional jobs. Usually, uh, yung may mga university degree. Like, for example, uh, dentists, uh, doctors, teachers, uh, architect, and many more <laughs> professional jobs. Skill level B. Skill level B, ito naman yung mga technical jobs or yung mga skilled trade jobs. Usually, may mga college diploma and nakapag-attend ng mga uh, training as an apprentice. Example ng mga jobs under ng skill level B is yung chefs or cooks, merong plumbers or yung mga tubero sa atin, electricians. So, yun. Next, skill level C. Sa skill level C, ito naman yung mga intermediate jobs. So, usually yung mga nakapag-attend ng mga job-specific training. So, di na tayo lalayo, kagaya sa atin sa Pinas, yung TESDA. So, yun yung under na uh, NOC skill level C. Uh, just to share lang, yung sa akin before, uh, nakapag-training din kasi ako sa TESDA. Sa panahon ni Gloria Arroyo, yung president natin. So, before kasi noon, ang daming free training sa TESDA. So, nag-take ako noon. Basta, uh, ang dami. Kasi nung time na yun, parang painga ako sa job. Uh, Kakarisign ko lang. Nag-take ako ng call center training sa TESDA. So, kasi nung time na yun, kasagsaga na ano eh. Uh, booming yung ano, call center industry. So, yun. Nag-take ako noon. And then, nag-take rin ako ng food and beverage. NC2. Uh, tanda ko pa yun eh. Tapos, training for barista. Then, yung, ayun. Actually, nagamit ko naman. Nakapag-apply ako noon sa call center. Then, nagamit ko sa F&B. And then, yung barista, nagamit ko yun noon. Nag-apply ako sa, ano, uh, na, dito sa papunta Canada. Isa sa mga naging credentials ko kapag submit ako ng certificate nun, nagaling din sa TESDA. Example ng skill level C, so yun nga, it could be uh, barista, pwede industrial butchers, uh, long haul truck drivers, and food and beverage servers. So yun yung example ng NOC skill level C. Next, skill level D. Sa skill level D, NOC, ito yung mga labor jobs. So usually, you don't need uh, uh, that extensive training or specific training for this job. Example ng mga jobs na under ng skill level D, no, ay yung mga fruit pickers, uh, farm workers under yon, and then cleaning staff, and then oil field workers, just to name a few. Para saan ba ang no? So ang no, uh, ginagamit to sa immigration programs. Uh, it helps them to decide para maklasify yung jobs or work experience ng mga foreign nationals applicant if uh, namimit ba nila yung eligibility requirements. Let's say for example, sa skilled jobs applicants, yung mga skill type 0, A, and then B, yun yung mga considered na skilled jobs. Paano kayo makapunta sa Canada as skilled immigrant? So meron options ang immigration programs ng Canada. Una, yung express entry. I'm sure naririnig nyo na tong stream uh, na program na to ng Immigration Canada. No? Sa express entry, in order for the foreign national applicant na makapag-apply, 
is kailangan ang jobs or work experience mo before ay nasa skill type 0, uh, skill level A, and skill level B. And then meron siyang 3 options na pwede yung apply yan na magpo-fall yung applications nyo. Una, may tinatawag na federal skilled worker. Sa federal skilled worker, pwede makapag-apply yung mga foreign nationals na may mga skilled work experience. Pangalawa, meron tinatawag na federal skilled trade program. Sa federal skilled trade program, pwede mag-apply rito yung mga foreign nationals and later makapag-apply ng permanent residence for as long as meron silang mga qualified uh, skilled trade work experience. Pangatlo, uh, options under na express entry yung Canadian experience class. Sa Canadian experience class, pwede makapag-apply dito yung mga foreign nationals na nagkaroon or nakapag-gain ng work experience sa Canada. So for example, nakapunta kayo rito sa Canada and nabigyan ng work permit as supervisor or managers uh, as long as magpo-fall dun sa type 0, A or B. After nakapag-gain kayo ng certain time, I think one year na required sa Canadian experience class. One year for those type of uh, jobs or knock. Again, makakapag-submit na kayo ng application sa Canadian experience class through Express Entry. And then, meron din isang example na, for example, ang entry ko sa Canada is uh, skill level C or D. Uh, ano yun ko na, malapit. For example, ang entry nyo is food counter attendant. Yan yung na-issue sa inyo ng work permit. And uh, after 6 months, let's say, 1 year, na-promote kayo. So, kailangan mag-request kayo ng bagong work permit and ma-indicate doon na ang job nyo is, for example, supervisor. Or, for example, fast food supervisor from food counter attendant. So, nagsasite lang ako ng example na based on na experience natin. So, kapag na na kayo ng bagong work permit na, na indicate yung bagong job title, which is supervisor, fast food supervisor. So, after a uh, one year, again, pwede kayo makapag-apply ng Canadian Experience Class. So, second option na pwede kayo makapag-apply as skilled immigrant is yung AIP na tinatawag. Ang AIP, ito yung Atlantic Immigration Pilot. So, dito yung mga Atlantic uh, Canada provinces, territories like New Brunswick, uh, Newfoundland and Labrador, Nova Scotia, and Prince Edward Island. So, itong AIP compared dun sa Express Entry, uh, madadagdag lang yung PANOC or Skill Type C. So, pwede mag-apply rito again sa AIP yung mga Skill Type 0, Skill Level A, Skill Level B, and skill level C. So, yun. Skill level C lang yung nadagdag compared dun sa express entry. So, paano naman yung uh, skill level D? Sa skill level D, C, or D, uh, pwede, pwede kayong makapag-apply as permanent residence through provincial nominee program. Which is, sa case namin, ganun. So, ang entry namin dito, is food counter attendant so under kami ng skill level C or D and then after certain times ng stay namin dito uh, pwede na kami makapag-submit ng application sa as provincial nominee so depende rin yun sa province ha? merong province na ang employer ang magnanominee sa inyo meron namang province na matik regardless kung ano yung uh, job or work experience mo within sa province na yon is pwede ka makapag-apply or makapagsabihin ng application sa as provincial nominee. So like sa amin, sa Manitoba, doon, uh, regardless kung anong job position mo, basta makapag-entry ka ng Canada after, ay, ng Manitoba, I mean, after 6 months, pwede ka na makapag-apply ng PNP or provincial nomination program. Pero ano rin yan ha, iba-iba, yung uh, submission ng PNP or Provincial Nomination Program ha. sa Manitoba, after uh, 6 months, pwede na sa Alberta and British Columbia, I think after 9 months to 1 year so ngayon guys, mag-check tayo ng NOC ng mga jobs 
Then check natin kung ano bang uh, meron pagka tinipe natin 'yon, no? Okay, so let's say Baker. Ah, uh, that Baker position. Yeah, search. So, isasama ko rito mamaya yung link sa description ng video. So, you can check also para ma-verify kung anong knock yung mga jobs or work experience na meron kayo. Then, may kita nyo yung descriptions. Pagkakinlik nyo yun. So, ito. Pagka-type natin ng baker. to Baker. And then, check natin sa baba. So, ayan o. mag appear ang bakers. So, yung number niya sa left, ayan yung uh, knock number. So, 6332 Bakers. So, mapapansin nyo yan upon application. And then, kapag uh, gumawa kayo ng sarili o nagsubmit kayo uh, in the future ng application nyo for permanent residence and uh, kung ano mang uh, uh, work-related application. So, yan. It will be useful po. So, yan. May kita nyo rito broad occupation category. Uh, six parang under siya nitong department na to sales and service occupations ayan o, oh, ang skill level uh, skill level type is letter B yung napag-usapan natin kanina, diniscuss uh, ko kanina, skill level B uh, which is yung mga technical uh, jobs or skill trade doon siya under, skill level B yan Matching job titles, pag chinek natin. So, ayan o. So, lahat ng mga bakers na may specific job titles uh, na meron kayo, previous work experience sa ibang bansa, na may ganyan. So, pwede kayong mag-apply under ng bakers. So, yun lang ibig sabihin yan. And then, pagkakinlik natin to, ayan. Uh, so, kinlik natin mismo yung pus, uh, knock uh, job na baker. Again, 6332, uh, knock number ng job. So, example titles. So, yan din yun. Uh, main duties. So, yan. May kita nyo rin, oh. Uh, this group performs some of the following duties. So, yan. Isa-isahin nyo na lang po. Mako-confirm nyo yan dyan. And then, employment requirements. So, ayan. Yan rin. So, may kita nyo. Trade certification. Oh, so most provinces kailangan uh, ito yung mga required na kapag nag-apply kayo ng baker if kailangan ng certificate red seal endorsement and then yun additional info exclusions po ito sa right side nakapir naman pala yung ano parang preview again skill level B and yun So again, iyon lang yun, no? Then kapag uh, mag-search tayo ng iba, balik lang kayo dito sa search tab. So for example naman, food uh, uh, service supervisor. Food, ano, uh, let's say farm worker. Yan, search natin. So farm worker, so ayan, uh, meron tatlong lumabas. So, kasi before yun, yung uh, na-discuss ko dun sa isang video, ang lalabas yan, bali magpo-fall yung fruit picker and then mga greenhouse and other farm jobs related, either dito sa general farm workers or then dito sa dalawang to. So, yun lang yun. Same ng, ano, ng procedure. Ganun din, kung makita nyo yung job description, gusto nyo ma-check skill level. So, ayun. So again guys, I hope you find this video helpful. If you have any comments or questions, uh, check nyo lang po or comment nyo dito sa video or in any of my videos. God bless.